ഹായ് മക്കളെ ഇന്നത്തെ ഗണിത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തുടർച്ചയായ പത്ത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള തുടർച്ചയായ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് ആദ്യം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യയും പത്താമത്തെ സംഖ്യയും ഒന്ന് പത്ത് എന്നീ സംഖ്യകൾ എടുത്ത് മാറ്റിവെച്ച് ആഡ് ചെയ്തു ലെവൺ ഉത്തരം ലഭിച്ചു തുടർന്ന് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ രണ്ട് ഒൻപതാമത്തെ സംഖ്യ ഒൻപത് ഇത് രണ്ടും താഴേക്ക് എടുത്തു വെച്ച് ആഡ് ചെയ്തു ഉത്തരം പതിനൊന്ന് ലെവൺ ലഭിച്ചു അടുത്ത സംഖ്യകൾ മൂന്ന് എട്ട് അത് താഴേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചു ഉത്തരം പതിനൊന്ന് ലഭിച്ചു അടുത്തത് നാല് പ്ലസ് ഏഴ് നാലും ഏഴും താഴേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചു ഉത്തരം പതിനൊന്ന് കിട്ടി അടുത്തതോ അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് ഉത്തരം പതിനൊന്ന് ലഭിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനൊന്നിൻ്റെ അഞ്ച് കൂട്ടങ്ങൾ ലഭിച്ചു ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് പതിനൊന്നിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക പതിനൊന്ന് ഗുണം അഞ്ച് ലെവൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈക്വൽസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അൻപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള തുടർച്ചയായ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്രയാണ് അൻപത്തി അഞ്ച് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇനി മറ്റൊരു രീതി പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നുവല്ലോ തുടർച്ചയായ പത്ത് എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തുക കാണുന്നതിന് അഞ്ചാമത് വരുന്ന സംഖ്യയെ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് അഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ മതി ഇവിടെ അഞ്ചാമതായി വരുന്ന സംഖ്യ ഏതാണ് അഞ്ചാണ് അഞ്ചിനെ ആകെ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണമായ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു അതിനോടൊപ്പം അഞ്ച് കൂടി ചേർക്കുന്നു അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും അൻപത്തി അഞ്ച് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തുടർന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള തുടർച്ചയായ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടെത്തുവാനായിരുന്നു അതിനെന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ സംഖ്യയായ പതിനൊന്നും അവസാനത്തെ സംഖ്യയായ ഇരുപതും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തു ലെവൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ആൻസർ എത്ര കിട്ടി തേർട്ടി വൺ മുപ്പത്തി ഒന്ന് കിട്ടി ആ കിട്ടിയ സംഖ്യയെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു മുപ്പത്തി ഒന്നിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു തേർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈക്വൽസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് മറ്റൊരു രീതിയിൽ കൂടി കണ്ടെത്താമല്ലോ അതെങ്ങനെയാണ് ആ തുടർച്ചയായ പത്തെണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുന്നതിന് അഞ്ചാമത് വരുന്ന സംഖ്യയെ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് അഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ മതി ഇവിടെ അഞ്ചാമത് വരുന്ന സംഖ്യ ഏതാണ് പതിനഞ്ച് ആ പതിനഞ്ചിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ ഉത്തരം എത്ര വരും ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഈക്വൽസ് നൂറ്റി അൻപത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നൂറ്റി അൻപതിനോടൊപ്പം അഞ്ച് കൂട്ടുക വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ഉത്തരം എത്ര കിട്ടും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്തപ്പോൾ ഉത്തരം ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ വന്നത് നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തുടർച്ചയായ പത്ത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുന്നതിന് രണ്ട് രീതികൾ പരിചയപ്പെട്ടു അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് തുടർച്ചയായ പത്ത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുന്നതിന് അഞ്ചാമത് വരുന്ന സംഖ്യ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച ശേഷം അഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ മതി ഇനി മറ്റൊരു രീതി ഉണ്ടല്ലോ തുടർച്ചയായ പത്തെണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടെത്തുന്നതിന് ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയ ശേഷം അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനായി തന്ന തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോക്കാം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ തുടർച്ചയായ പത്ത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ത വാട്ട് ഇസ് ദ സം ഓഫ് ടെൻ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ഫോർട്ടി വൺ നോക്കുക തുടർച്ചയായി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ അൻപത് വരെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതിന് താഴെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യയും അവസാനത്തെ സംഖ്യയും ഫോർട്ടി വൺ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി നാൽപ്പത് അധികം അൻപത് എത്ര കിട്ടും തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഒൻപതാമത്തെ സംഖ്യ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴും ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് ഫോർട്ടി നയൻ ഈക്വൽസ് നയൻറ്റി വൺ അടുത്തത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഫോർട്ടി ത്രീ പ്ലസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഈക്വൽസ് നയൻറ്റി വൺ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് അടുത്തതോ നാൽപ്പത്തി നാല് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർട്ടി സെവൻ ഈക്വൽസ് നയൻറ്റി വൺ അടുത്തത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി ആറ് ആൻസർ നയൻറ്റി വൺ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന്
ഫൈവ് നയൻറ്റി വൺ എങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അതിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ ഉത്തരം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് നാനൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് എന്ന് ലഭിക്കും ഇനി മറ്റൊരു രീതി നോക്കാം നോക്കുക നടുവിലുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റി വൺ കിട്ടും അതിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഉത്തരം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നോക്കുക നടുവിലെ സംഖ്യ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നാനൂറ്റി അൻപത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഈക്വൽസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതുമാണ് പത്ത് കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഗുണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു എങ്ങനെയാണ് ഗുണിക്കേണ്ട സംഖ്യ അതുപടി എടുത്തെഴുതി അതിനോടൊപ്പം ഒരു പൂജ്യം ഇട്ടാൽ മതി അല്ലേ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കിട്ടിയ നാനൂറ്റി അൻപതിനോടൊപ്പം അഞ്ച് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക നാനൂറ്റി അൻപത് പ്ലസ് അഞ്ച് അപ്പോൾ ഉത്തര എത്ര കിട്ടും നാനൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇനി അടുത്ത പ്രവർത്തനം പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ വലുതും ചെറുതും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടക്ക സംഖ്യയും ഏറ്റവും വലിയ ഒരക്ക സംഖ്യയും കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടക്ക സംഖ്യ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരക്ക സംഖ്യ ഒൻപത് ഇവ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഉത്തരം നൂറ്റി എട്ട് ദ സം ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആൻഡ് ദ ലാർജസ്റ്റ് വൺ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ നയൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് നയൻ ഈക്വൽസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് അടുത്തത് ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യയും ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടക്ക സംഖ്യയും കൂട്ടിയാൽ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അധികം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് സമം ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ദ സം ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആൻഡ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആൻസർ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് നയൻറ്റി നയൻ ഈക്വൽസ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും വലിയ നാലക്ക സംഖ്യയും ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യയും കൂട്ടിയാലോ ഉത്തരം ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അധികം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് സമം പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ദ സം ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആൻഡ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആൻസർ നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ ഈക്വൽസ് ടെൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് അടുത്തത് ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടക്ക സംഖ്യയും ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ടക്ക സംഖ്യയും കൂട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അധികം പത്ത് സമം നൂറ്റി ഒൻപത് ദ സം ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആൻഡ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ നയൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് ടെൻ ഈക്വൽസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻ അടുത്തത് ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യയും ഏറ്റവും ചെറിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യയും കൂട്ടിയാൽ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യ അതിനോട് ഏറ്റവും ചെറിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യ നൂറ് കൂട്ടുന്നു ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ദ സം ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആൻഡ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽസ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ അടുത്തത് ഏറ്റവും വലിയ നാലക്ക സംഖ്യയും ഏറ്റവും ചെറിയ നാലക്ക സംഖ്യയും കൂട്ടിയാലോ ഏറ്റവും വലിയ നാലക്ക സംഖ്യ ഏതാണ് ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഏറ്റവും ചെറിയ നാലക്ക സംഖ്യ ആയിരം ഉത്തരം നോക്കാം ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അധികം ആയിരം സമം പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ദ സം ഓഫ് ലാർജസ്റ്റ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആൻഡ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ നയൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് തൗസൻഡ് ഈക്വൽസ് ടെൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ ഇത്രയും പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുവാനായി തന്നത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ചെയ്യുക പുതിയ ഒരു ക്ലാസ്സുമായി അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം